papu Sema ya kwangikwa Kwa Ya kwangikwa Kwa kwa Ya kwangikwa Kwa Ya kwangikwa Kwa 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 Ya kwangikwa Ya kwa Jehovah asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu asante kwa ajili ya watoto wako asante kwa ajili ya ibada hii ni wewe ulitoa uhai wako kwa ajili yetu ukaimwaga damu yako kwa ajili ya kutununua hatukununuliwa kwa vitu vya ribikavyo wala dhahabu wala fedha lakini tumenunuliwa kwa bei ya gharama ya thamani gharama ya uhai gharama ya damu yako ya thamani Baba ulibariki kanisa lako pende kusema nasi hata sasa tunakuinulia sifa na utukufu maana unalituma neno lako ili kutuponya e bwana nasi kwa mamlaka jina la Yesu tunazivunja kazi mbovu za adui shetani roho zote za uasi mamlaka za giza nguvu za mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho tunavunja vifungo na nira roho za mateso na huzuni na laana kila maagano ya kipepo kila aina ya manguvu ya kuzimu nira na vifungo ambavyo wana wa uasi adui amewabepesha katika mili yao tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo manguvu yote ya kifri mason na magano ya kipepo magano ya laana yaliyoshikiliwa katika pete na mikufu tunavunja nguvu za giza roho za mauti na uharibifu kwa jina la Yesu Kristo mokozi baba tunaachilia damu inayo mema na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu utembee katikati ya Ande! Salabani <laughs> Naomba uketi katika uwepo wa mungu wetu Na mungu wa wabariki sana dugu zetu wa kwa ya unjilisi Amba umetuunguza kwa ustadi wa jabu Makofi mengi na vigele gele tena kwa ajili ya wapendwa hawa Na makofi ya pili kwa fundi mitambo wamefanya kazi kuliko wale mafundi mitambo wa Radio Tanzania zamani hebu makofi jamani sauti naisikia sasa i can preach now yes i'm free naweza kuhubiri hebu tumpigie tena Jehovah vigelegele haleluya yes mm. haleluya fungua biblia yako pamoja nami katika kitabu cha mwanzo ule mlango wa 27 mstari wa kwanza mpaka wa 40 mabibi na mabwana Tunataka kuendelea na semina yetu ya uchumi religious economy seminar na tunazungumza juu ya anwani yako you are address na tu, leo ni siku ya kumi na moja na bila shaka umetufuatilia kwa radio kwa youtube na sina sitafanya revision nitakwenda moja kwa moja kwenye topiki ambayo tunayo mbele yetu uh, mwanzo mlango wa 27 mstari wa kwanza paka wa 40 mwanzo mlango wa 27 mstari wa kwanza mpaka wa arubaini mwanzo mlango wa 27 mstari wa kwanza mpaka wa arubaini na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai washindi wanaoamini Biblia waseme amen kubwa neno la Mungu lasema hivi ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione akamwita Esau mwanawe mkubwa akamwambia mwanangu naye akamwitikia mimi hapa akasema tazama sasa mimi nimekuwa mzee wala sijui siku ya kufa kwangu basi na kuomba chukua mata yako podo lako na upinde wako ukaende nyikani uniwindie mawindo ukanifanyie chakula kitamu kwa namna ile nipendayo ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa ukanilete ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa ili nile ukanilete ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa na rebeka akasikia isaka aliposema na esau mwanawe 
na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema angalia nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena nilete mawindo ukanifanyie chakula kitamu nile na kukubariki mbele ya Bwana kabla ya kufa kwangu basi mwanangu sikiliza sauti yangu kama nilivyokuagiza enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema nami nitawafanya chakula kitamu kwa sababu kwa, kwa baba yako namna ile aipendavyo kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake ili akubariki kabla ya kufa kwake kisha utampelekea baba yako apate kula utampelekea baba yako apate kula utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake Yakobo akamwambia Rebeka mamaye tazama Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini labda baba yangu atanipapasa nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka mamaye akamwambia laana yako na iwe juu yangu mwanangu uisikie sauti yangu tu laana yako na iwe juu yangu mwanangu uisikie sauti yangu tu enenda ukaniletee wanambuzi akaenda akatoa akamleta kwa mamaye mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyoipenda babaye kisha rebeka akatoa mavazi mazuri ya esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani akamvika yakobo mwanawe mdogo na ngozi ya mbuzi na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na mikono akamvika mikononi eh, katika ulaini wa shingo yake naye akampa yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyoufanya akaja kwa ya, kwa baba yake yakobo akaja kwa baba yake akasema baba yangu akasema mimi hapa huu nani mwanangu yakobo anaanza kuuliza maswali Yakobo akamwambia babaye Yakobo akamwambia babaye mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza nimefanya kama ulivyoniambia ondoka tafadhali ukae kitako ule mawindo yangu ili roho yangu ili roho yako inibariki ondoka tafadhali ukae kitako ule mawindo yangu ili roho yako inibariki Isaka akamuuliza mwanawe imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu akasema kwa sababu bwana Mungu wako amenifanikisha Isa akamwambia Yakobo karibu tafadhali nikupapase mwanangu nione nikupapase mwanangu nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sivyo kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye na akampapasa akasema sauti ni, ya, ni sauti ya Yakobo sauti ni sauti ya Yakobo lakini mikono ni mikono ya Esau total confusion sauti ni sauti ya Yakobo lakini mikono ni mikono ya Esau wala hakumtambua kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yeye yenye malaika basi akambariki akamuuliza wewe ndiwe kweli wewe ndiwe kweli mwanangu Esau akasema mimi ndimi akasema niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki akamsogezea karibu naye akala kisha akamletea mvinyo akanywa isa ka baba yake akamwambia njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu akamkaribia akambusu naye akasikia harufu ya mavazi yake akambarikia akisema tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki bwana mungu na akupe umande wa mbingu na, ma, na, ma, na ya manono ya nchi na wingi wanafaka na mvinyo mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie uwe bwana wa ndugu yako na wana wa mama yako na wakusujudie 
atakayekulani na alaaniwe atakayekubariki na abarikiwe ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika mawindo kuinda kwake naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye akamwambia baba yake baba yangu naondoke ale mawindo ya mwanawe ili roho yako inibariki Isaka baba yake akamuuliza u nani wewe akasema mimi ni mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza Isaka akatetemeka tetemeku kuu sana akasema ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe nikambariki naam naye atabarikiwa nikambariki naam naye atabarikiwa Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikuu kilio kikubwa cha uchungu sana akamwambia babaye nibariki na mimi na mimi e babangu akasema ndugu yako amekuja kwa hila akauchukua mbaraka wako akasema je hakuitwa Yakobo kwa haki maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi alichukua haki yangu ya uzaliwa wa kwanza na sasa ameuchukua mbaraka wangu akasema je huku niwekea na mimi mbaraka Isaka akajibu akamwambia Esau tazama nimemfanya nime awe bwana wako na ndugu wote na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake kwa nafaka na mvinyu nimemtengemeza nami nikufanyie nini sasa mwanangu Esau akamwambia baba akamwambia babaye una mbaraka mmoja tu babangu unibariki mimi mimi nami e babangu Esau akapaza sauti yake akalia Isa baba yake akajibu akamwambia angalia penye maneno ya nchi patakuwa makao yako na penye umande wa mbingu unaotoka juu kwa upanga wako wewe utaishi kwa upanga wako wewe utaishi nawe utamtumikia nduguyo na itakuwa utakaponyoka utalivunjwa utalivunja kongwa lake katika shingo yako amen tutulie tuombe tena baba katika jina la Yesu Kristo mokozi na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako uhimidiwe kwa sababu unatupenda unatuwazia mawazo ya amani Unapenda kusema na kanisa lako waziwazi. Baba ninakusihi useme na watoto wako wote kila mtu kwa jina lake. Utuhuishe na pendo lako la kimbingu, upende kugusa maisha yetu kwa wepesi. Na tuliishia kwenye anwani ya Ibrahim, lakini leo tunazungumza juu ya anwani ya Yakobo. E, anwani ya Yakobo na hapa tuna kichwa kidogo kinachosema au unamhitaji Rebeka. Unamhitaji Rebeka. Anwani ya Yakobo kwenye uh, uh, kichwa kidogo pale tunasema unamhitaji Rebeka. Mabibi na mabwana eh, Rebeka aliolewa na na mtoto wa Ibrahim wa pekee anaitwa Isaka. Na tulikuwa tukiangalia sana wale ambao wamekuwa kitufuatilia kwa njia ya YouTube na radio tuliongea juu ya uh, Ibrahim Juzi alipokuwa ameridhika juu ya kubaki kwenye anwani ya Ishmael. Sasa tuna angalia Isaka na anwani ya Isaka inaenda kwa Yakobo wakati Yakobo anapozaliwa na Rebeka mapacha wawili mama huyu alizaa watoto wawili mapacha yani Esau pamoja na Yakobo Biblia ninayosoma inaniambia Rebeka akiwa mjamzito akiwa na mimba watoto wawili walishindana tumboni kwa hiyo akawa anamuumiza mama yao sana kila mara mama alipata shida na hiyo mimba walikuwa wakipigana na kushindana katika tumbo la mama yao na mama yao akalia mpaka akajuta akasema kama kuzaa ni hivi ni bora hata nisingekuwa na uzazi maana watoto walimsumbua mama yao sana tumboni na Rebeka akajisikia vibaya mno kwa hiyo ikabidi aende kwenye maombi kwenda kuomba akamwambia Mungu kwa nini hao watoto wanashindana kwa nini nasikia kupata shida na ujauzito kiasi hiki Biblia inasema Mungu akamjibu Rebeka akamwambia mataifa mawili yako yako tumboni mwako kuna mataifa mawili nao wamefarakana tangu tumboni na mdogo atamtumikia na mkubwa atamtumikia mdogo 
Biblia inasema Rebeka akayaweka yale maneno kwenye kwenye moyo wake akayahifadhi katika library ya moyo wake ya kwamba ndani ya tumbo lake kuna mataifa mawili na mkubwa atamtumikia mdogo anwani ikaandikwa Yakobo akiwa katika tumbo la mama yake kwa hiyo na hapa nataka kusema kuna anwani ya mtu na mara nyingi anwani zote zinaanzia tangu kwenye mimba hebu enua mkono wako pamoja nami nipungie tu mpaka kule nje alafu nitazame mimi bwana asifiwe haleluya tena anwani za mtu hata anwani ya Samson atakuwa mnaziri wa bwana tangu tumboni lakini anwani ya Yohana mbatizaji atakuwa nabii atajazwa roho mtakatifu tangu tumboni kwa tangu kuzaliwa tuna anwani ambayo Mungu ameiandika tangu tumboni si kwamba anwani yako inatokea no tangu tumboni kama kuna vitu ambavyo vinakuja kubadilisha anwani yako ni challenge unazokutana nazo duniani na ndio maana wayahudi walijaribu kubadilisha ufalme wa Yesu lakini malaika alimwambia Mariam ya kwamba huyu ataitwa mfalme wa amani Mungu pamoja nasi Immanuel tangu tumboni siku ya kulechewa habari ya Mariam kukonsivu na habari za future ya Yesu na maisha ya Yesu anwani yake iliandikwa Wayahudi walijaribu kuiharibu wakamweka katikati ya majambazi Pilato akaiandika anwani sahihi halafu wakamwendea wakamwambia iondoe hiyo anwani maana bora uandike aliyejiita Pilato akasema yaliyoandikwa yameandikwa na mimi nataka nikwambie tangu kuzaliwa tangu tumboni una anwani yako ulimwengu unaweza ukakupeleka mahali ukaishi maisha yasiyo kwa ya kwako lakini maombi yangu na maana ya kufundisha somo hili ninatamani kila mtu arudi kwenye anwani yake yapo mambo ya kishirikina yanayokuondoa kwenye anwani yapo mambo ya kunyanganya nyota yapo mambo sio ya kufungwa na manguvu ya giza yapo zipo hila za wanadamu wanao kublock wanao kufanyia fitina wanao kuzuia katika mambo yako mengi wapo wayahudi wanao simama kwa kisha anwani yako haiandikwi wapo wakuu wa makuhani wanaofanya vikao vya siri usiku wanaofikiri ya kwamba anwani yako haitaandikwa lakini ahimidiwe Mungu ya kwamba atakuinulia Pilato atakaye gogomesa juu ya mti wako kwa jina la Yesu Kristo washindi wangepiga makofi mengi ya shangwe piga tena Yesu asikie halafu punga mkono wako pamoja nami haleluya sasa nataka kufundisha juu ya anwani ya Yakobo na hapa nataka unisikilize sawa sawa anwani yake ya kwamba yeye atabarikiwa atabeba mbaraka wa Ibrahim hiyo anwani yake iliandikwa tangu tumboni na Rebeka alifahamu Isaka hakujua sasa nataka katika siku ambayo nafundisha kitu kigumu mimi ni mtheolojia kabisa na na ninafundisha ni, ni, ni juu ya religious economy kabisa nimebobea kwa religious economy lakini nataka ni kuhakishie kama kuna siku ninafundisha kitu kigumu ni leo kwa naomba sana twende pamoja punga mkono wako mpaka kule nje mpaka nimuone yule pale karibu na gari ya noa yes nafundisha kitu kigumu kweli kabisa lakini chenye msingi mkubwa katika maisha yako. Rebeka alifahamu ya kwamba Yakobo tangu tumboni Mungu amesema nani? Ya kwamba huyu ndiye atakaye kuwa na mbaraka wa Ibrahim juu yake. Na ahadi ya mbingu ni mkubwa atamtumikia mdogo. Alifahamu Rebeka Isa ni mzazi Rebeka ni mzazi lakini aliyefahamu ni Rebeka juu ya address the true identity the true identity utambulisho sahihi wa Yakobo hakufahamu 
Isaka alifahamu Rebeka ijapokuwa sitaki kuleta mashaka ila waswahili wanasema anayejua baba wa mtoto ni mama anayejua true identity ya mtoto ni mama sitaki kuwaletea mashaka Tunga mkono wako pamoja <laughs> sitaki kuwaletea mashaka lakini ni waswahili wanasema Punga mkono wako pamoja nami lakini Rebeka alifahamu si kwa sababu ya Kiswahili alifahamu spiritual alifahamu kabisa 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 kutoka mbinguni Mungu alisema na ya kwamba mdogo mkubwa atamtumikia mdogo na ni mataifa mawili yako tumboni kwa hiyo vumilia na mimba yako tafuta bed rest hivyo hivyo manake vilikuwa vinakanyaga nyonga mama akiinuka mguu hauendi kwa hiyo akamwambia vumilia uende taratibu biblia ninayosoma inaniambia yakobo alipokuwa kijana walipozaliwa isa alijua tu esau ni festival mbingu zinajua yakobo ni festival rebeka anajua yakobo ni fest ni festival isipokuwa isaka hatambui sasa hapo ndipo ambako pana mchezo na hapa ndipo ambako nataka nikuambie namna gani wakati mwingine inavyogarimu mtu aliyezaliwa hapa duniani na Mungu amemwandikia vitu tangu tumboni kuishi kama Mungu alivyomwandikia tangu tumboni mbali na ma, mbali na confusion ya TCU wanaokuchagulia sasa hivi wanakuchagulia wenyewe wanakupangia fani ambayo haukuitaka ili mradi umepata TCU which is very wrong indeed lakini nisiende huko kabla you are true identity sio kitu rahisi kuwa mtu ambaye unatarajia kuwa hilo ni moja sio njia rahisi kuwa mtu ambaye mbingu zinatarajia kuwa wengine wanaishi nje ya maisha walilewi ya habari msea boma inajua Esau ndio akubeba ile fimbo ya boma ndio msee wa kuachia boma mama yake anajua Yakobo Yakobo anajifahamu kwa wasiwasi Esau hajui kinachoendelea zuzu hebu punga mkono wako pamoja nami mbingu zinajua ya kwamba Yakobo ndiye mzaliwa wa kwanza anayepaswa kutoa baraka owner of that blessing that owner wa hiyo title owner wa hiyo address ili aitoe anwani hafahamu hashawishiki hakuna mafunuo wala kunena kwa lugha anakoelewa mwambie jirani yako kazi inaanzia hapa mchungaji anataka kuniona <laughs> kuna kitu kinachoitwa eye contact mchungaji anataka darasa eye contact hebu punga mkono wako pamoja nami Pigie Jehovah tena vigelegele vya shangwe haleluya so wakiwa vijana Yakobo akiwa nyumbani Esa wakaenda kuwinda mawindo akarudi hajapata kitu na amerudi na njaa bala alipofika nyumbani akamkuta uh, Yakobo amepika dengu dengu kule moshi ni somi mm, chakula cha kunde kinachopikwa tu kunde zenyewe zinachemshwa Aa, za majani ya kunde zinachemshwa pamoja na magadi only that hakuna hata kitunguu unajua angalau ungeka kitunguu na saumu na mdalasini ah babu we lakini kunde tasteless food nicho ambacho alipofika ana njaa esa wakamwambia yakobo tafadhali nipe chakula nile yakobo akamwambia nakupaje kiraisi bro <laughs> yani bro mshikaji unawezaje kukupa kiraisi kiasi hicho no maana mna hiyo Naweza kukupa kama utakubali kuniapia unipe haki ya uzaliwa wako wa kwanza. Ndio maana nasema vitu vingine sio vya ku vya kudharau usiwe kiraisi kukirikiri vitu vya ajabu ajabu. Sasa Esa wakamwambia tafadhali nipe kwa sababu Esa wakamwambia nipe tu kwani kuzaliwa wa kwanza na wa mwisho hata nisingezaliwa 
Ya nini? Si unajua wale vijana walio nothing to lose. Nothing to lose. Yaani ni mtu aliyekata tamaa mpaka mwisho hana cha kuku, hana cha kupoteza. Anaweza kusema tu hapa bora ningezaliwa paka Marekani kuliko kuzaliwa mtu Tanzania. Unajua jamani kuna kashfa nyingine huko duniani. He. Nothing to lose. Na ndio vijana wengi hapa, wengi tu ambao wanazunguka huko na huko. Bora ningekuwa mfungwa Marekani kuliko raia huru Tanzania. Wengi tu. Kwa hiyo akapuuzia tu heshima yake ya utu. Mabibi na mabwana you are not cheap like chips tafadhali wewe sio raisi sana hebu punga mkono wako pamoja nami alafu piga piga kifua sema mimi sio raisi sana yes you are not cheap like chips wewe ni wa thamani wewe ni wa gharama i salute you in the name of jesus christ of nazareth hallelujah biblia inasema akapuuza uzaliwa wake wa kwanza akamwambia Yakobo nimekupa akamwambia ah tusiende kwa haraka bro hapa hapa kwa hiyo akamuongoza kiapo ambacho kinasimama katika haki na mahakama zote duniani zenye kutenda haki zinaheshimu kiapo hata mimi nikibatiza hapa madhabahuni nimewaapiza wale wazazi na nikawaapiza na washirika ni kiapo kuwa mchungaji ni kiapo kuwa askofu ni kiapo tena kwa wachungaji nakumbuka niliapishwa siku nzima mpaka nikikumbuka naogopaga siku nzima piga magoti simama piga magoti simama unapokea niacheni ni ubiri jamani hebu niacheni ni ubiri hebu niacheni ni ubiri na kiapo pigie chehofa vigelekele vya shangwe haleluya niacheni tu nipige huko mgospo kumba kumba Mwenzenu nime hapa kutu wa mzima tangu jua linachomoka lina, lina lina mpaka linazama unaapishwa nilipofika nyumbani mamangu anambia po wapi so monoko rua wako apisa mze huko sasa ufanye nini nimeapishwa kwa hiyo yakobo akatumia litirujia ya kupokea uzaliwa wa kwanza ambia please hapa akamwapia akamaliza akamwambia kula dengu akala dengu kwa hiyo Yakobo akajiwa sasa yeye ni mzaliwa wa kwanza lakini still ana wasiwasi wa anwani yake. Na mimi nataka niseme wasiwasi wa anwani yako ndio unaokutesa. Hebu mgeukie jirani yako mwambie wasiwasi wa anwani yako ndio unaokutesa. Unajua hata kuna vitu ambavyo kabisa unajisikia unaweza kufanya lakini unaangalia mshahara wasiwasi wa anwani yako ndio unaokutesa wanao nielewa pamoja nami wangepiga makofi ya shangwe kuna wasiwasi upo wasiwasi wa anwani ya watu hapa yani hata ukijiangalia kuna mahali fulani unafikiri ungeweza kuwa kuna wengine mpaka unaenda mahali kwenye pati hauna gari unashangaa mtu anakuambia dada samahani umetokea wapi au unatokea tegeta na kuomba tafadhali wakati wa kumaliza pati Unipe lifti twende na gari yako haja kuona hauna ufunguo na we mwenyewe umeuja na boda boda Sasa wakati wa kuondoka usije ukamwambia oh dada sina gari ah we sepa mwambie naenda toilet sepa taratibu taratibu manake utakuwa unakataa baraka zako nenda mwambie bwana asante kwa sababu umenipa gari haniwani yangu ah sijui kama kuna watu ambao wananipiga makofi ya shangwe haleluya wasiwasi wa anwani yako ni problem ni shida yani ngoja nikuambie mtu anakuja hodi karibu samahani bwana nilikusha kutafuta nimekaagiziwa hapa nyumbani au ofisini nimekutafuta sana na nikajua mtu akunisaidia shida hii ni wewe tafadhali sana nina shida ya milioni 30 kesho na ninajua kuna container langu limekwama bandarini mtu akunitoa kwenye shida hii ni wewe we hapo ulipo hauna jero usikatae mwambie please hebu nijaribu kucheki kwenye account zangu sio unaanza kuwapa haki ya Mungu we ukome kwa jina la Yesu <laughs> mwambie hebu ni hebu kwanza nifanye nitafute bank statement nijue kuna balance ya kiasi gani kuna mambo mengi hapa nilikuwa najaribu kufanya kuna kiwanja kuna ni hebu 
niangalie tafadhali kesho yani ujibu alafu ukitoka waambie Mungu Yesu 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 ruwa kwa mtonga he yani uhakikishe umemwambia Mungu hapa <laughs> Winganganie hiyo hivi kuna watu imewatokea hiyo au naongea hapo na kuambia anwani ah piga makofi ya shangwe anwani yako inasoma haleluya wewe usianze kujiapisha bwana usijiapishe yani ngangana mwambie Mungu hapa hapa Jehova si unajua Mungu uko kwenye account ni 00 lakini umekuja kuniambia siko milioni 30 ngangana na Jehova hapo na uanze kwenda mwendo wa kuwa na balance ya hela hiyo kwa sababu Mungu ameona una stamina na mbingu zinasoma hiyo ndio anwani yako ambayo imeandikwa kwenye ulimwengu wa roho piga makofi Yesu asikie haleluya wasiwasi wa anwani yako hakuna kitu kinachotesa tunapozungumza kwenye religious economy kama hiyo wasiwasi wanwani yako. Na nataka nikwambie tu hata gari unayotembelea kabla ya kuinunua ulikuwa una wasiwasi wa kufikiri kwamba utainunua. Nyumba unayojenga ulikuwa una wasiwasi wa kufikiri kama hiyo nyumba itakuwa ya kwako. Mwanaume aliyekoa ulikuwa ukikutana naye fellowship au kule chuo kikuu unaji Una wasiwasi wa anwani yako lakini leo unaye. Hebu si hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa na hakuna anwani wasiwasi wa anwani kwa wakina mama sio mbaya kwa wadada wanaochumbiwa sio mbaya kwa wanaume nakwambia kuna kitu kigumu kama ile siku ya kwanza ya mwanaume kumwambia dada wanakubaliana wana vizuri tukutane kijitonyama sijui kwenye hoteli fulani tutakunywa soda kuna jambo na kueleza watakaa hapo watamaliza watarudi nyumbani akifua sema hivi kwa nini sikumwambia jamani wasiwasi wa anwani yako ndio unaokuletea matatizo mwingine anakuambia leo nitakwambia kitu kabisa tukitoka prepo nitakwambia kitu wako chuo kikuu hapo tukitoka tu kwenye mambo ya assignment nitakwambia kitu haya dada anamuita da, eh, flani hebu njoo frank ulikuwa unasema <laughs> unajua lakini <laughs> ni, ni shida tu ya wasiwasi wa anwani yako Alafu kuja kumwambia kama umesukuma ume mlevi anakuambia hata mimi nilikuwa nimeshakliombea rika kaka 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 <laughs> Ulikuwa kwenye boxi la maombi kwenye madhabahu ya kijitonyama siku nyingi nimekuombea mpaka nimetua na mbona ulichelewa kuniambia dau sweet i love you kwa kweli hapo sasa bwana amenionekania <laughs> Kwa nini wasiwasi wani wani yako you have ability una nguvu ya kitu fulani katika maisha yako. Kwa hiyo Esau akaondoka haelewi kinachoendelea. Amepoteza anwani yake. Lakini Esau, e, Yakobo ana wasiwasi wa anwani yake. Ikafika siku ya finali. Biblia inasema hivi, Yakobo na mama yake Rebeka walikuwa karibu Esa una baba yake walikuwa marafiki wa karibu. Biblia ninayosoma inaniambia hivi. Isa akafika wakati wa uzee na anapaswa atoe baraka. Na Biblia ninayosoma inaniambia akamuita mzaliwa wake wa kwanza sio wa haki wa ahadi. Ambayo ni anwanifeki ameshaiuza anwani yake kwa kiapo akamuita akamwambia nataka kufa mwanangu na kabla sijafa nataka ukanitafutie chakula kizuri namna nipendaye nile nikakubariki sasa hapa pana mambo mawili kwanza hakuna baraka ya bure duniani Hapa ndipo ambako watu wengi wanakosana au wanapishana na gari ya mshahara. Hapa. Hapa niko ambako watu wengi wanapishana na gari ya mshahara. Kutoa kuna nguvu kubwa 
nilishazungumza sana nikasema ndio mlango pekee wa baraka Esa wanaambiwa kalete chakula kizuri unahitaji hiyo sadaka yako ya fungu la kumi tunachokuhamasisha nacho tunataka tukuconnect kwa sababu hiyo ndio process pekee ya baraka ndio pekee no way Yaani Mungu ana umaskini gani? Ana milima mikubwa duniani. Wanadamu wanaenda kushangaa, wanalipa US dollar. Hata Mungu angekuwa tu Tanzania hapa, ana mlima Kilimanjaro ambao watu wanakuja duniani kuja kushangaa. Uumbaji wake watu wanalipa dola. Wakienda Ngorongoro kuangalia wanyama wanalipa. Wa, mbingu jangwa limelala chini huko kuna wanyama kuna pembe za ndovu dunia nzima utajiri wa dhahabu tajiri wa fedha Mungu wetu sio maskini wala mimi kimaro mchungaji simtumikii Mungu maskini yeye anajitegemea ana nguvu tunahitaji kutoka kwake aya ya 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 washindi wangempigia Jehovah vikelekele vya shangwe haleluya haya tunapokuambia andaa sadaka ya fungu la kumi tunakupa nafasi ya kuja kwenye madhabahu unakuja hapa nataka nikwambie sio kitu cha kawaida sio kitu cha kuambiwa tu usije hapa ni ah, wameniambia ambia na mimi nime ah ni process ndio njia pekee ya baraka katika maisha ya wanadamu nafikiri tamaduni za hawa wa Israeli wako kama tamaduni za kichaga mzee kishimbo anafahamu kama umezaliwa kule uchagani na kwa kweli baba yako ana shamba la urithi ni mali yako hata kupa At, hutapewa hata kama unastahili kupewa mzee kishimbo anafahamu ni mpaka utafute mbuzi ya mafuta utafute chakula kizuri mzee aje na wajika lake waketi wakila wakimaliza kuinuka wakimaliza kula ndipo unapeleka application mzee nilikuwa na kuomba unionyeshe mahali pa kujenga atainuka na wale wazee atanyoosha mkono jenga pale kama hujafanya hivyo haupewi ijapokuwa ni haki yako hao ni wachaga wa Israeli the same kama kuna makabila mengine mnaishi kimagumashi ninyi lakini wa Israeli the same hawatoi baraka bure kwa sababu hiyo ni process ya mbinu wao kama kanitafutie chakula kizuri nile roho yangu ikubariki mwanangu Isaka akamruhusu Esau akaenda akapiga mishale akapiga mishale porini Yakobo anasimamiwa na mbingu juu ya anwani Mama yake akamwambia Mwanangu nenda ka, kwenye kwenye boma nenda kanitafutie mbuzi wazuri mbuzi mzuri mwana mbuzi laini mimi ni Rebeka <laughs> mimi ni Rebeka mama yako ninajua chakula anachokipendelea baba yako Esau ana copy na kupesti mimi ndio original nitakalia kigoda cha jikoni kupika lakini baraka ni ya kwako aniwani hii ni ya kwako Yakobo akamwambia mama samahani unajua ndugu yangu ndio wasiwasi wa anwani unajua ndugu yangu ana vinywelea nywelea ameota manywele nywele kwenye mikono kwa hiyo ana vimalaika vingi kwenye mikono na mimi sina kwa hiyo baba atanipapasa atakapogundua nitabeba laana na sio baraka anaikataa anwani yake ijapokuwa alishamwapisha ndugu yake hebu punga mkono wako pamoja nami mhm mm na nakwambia leo ndo nafunisha kitu kigumu cha anwani kuna maisha unaishi sio ya kwako kweli nakwambia yani kuna maisha unaishi sio ya kwako kabisa Mungu akujalie akuinulie Rebeka atakaye kupa your true identity kwenye maisha yako haleluya what the next kilichofuata mama yake akamwambia laana yako na iwe juu yangu mwanangu tafadhali fanya kama ninavyokuelekeza akaenda kwenye boma akachukua ndama akachukua mwanambuzi akamchinja akamtengeneza baadaye Rebeka akafanya uh, kuchukua zile ngozi za wale laini za shingoni 
akamvalisha kwenye vidole maarifa akamvalisha akamvalisha akachukua na nguo za Esau akamvalisha tena zile ambazo Esau alizivaa zina kikwapa hazijafuliwa ni mtu anayeitwa address maker you are address maker you need that person no way maybe i am your address maker i know Siyesi kujua pengine Mungu ameniita kushareka wa kijitonyama ni wa address maker wako. I don't know. Pengine naweza nikawa Rebecca wako sijui, lakini nachokijua you need that person. Wako wapi watu ambao wananielewa hapa? Wangepiga makofi ya shangwe. Hallelujah. Hapa pana address maker. Lakini pia Isaka kwa Yakobo address killer. Rebecca she was the address maker Isaac he was the address killer kwa mujibu wa somo hili kwa hiyo you have unao watu wawili kwenye maisha yako piga huu agaragaza utakutana nao address killers na address makers sasa ya eh uh, Isaka ni address killer Rebecca ni address maker hapa kuna jambo la msingi sana mabibi na mabwana ma address maker Mungu atawabariki sana hapa ninakuomba tu the power of address nguvu ya anwan ambayo mbingu zimeamuru kwa Yakobo hazitazuiliwa no one can stop it Hakuna mtu ambaye anaweza kastopisha hiyo nguvu kwa sababu anwani na nguvu the power of address nguvu ya anwani ni kubwa sana Wayahudi walihangaika na vikao vingi lakini lichukua muda mfupi tu Pilato kuweka kibao ulimwengu mzima ukapata kujua ya kwamba huyu sio mwizi kama walivyokusudia Sasa ngoja twende taratibu address maker nimesema tena wanaheri address killers mtu aliyekuwa anazuia anwani hii ya Yakobo kuwa Israel na kubarikiwa ni Isaac na ili atoe hiyo baraka ili mgarimu awe kipofu kuna matatizo mengine unaweza ukayapata kazini ukafikiri haya matatizo nimeyapata tu ni mapepo sio mapepo when a address killer kwa lazima upatiwe matatizo kazini ili upishe akina Yakobo waondoke wafike mahali pa ah! na kuambia even death even death you can die unaweza ukafa na kuambia oh. hebu punga mkono wako pamoja niwaambia nafurisha jambo gumu kama Mungu amekupa kiti cha kuwaruhusu watu kwenda kusoma cha kuwaruhusu watu wapitie kwenye jina lako tena jina lako lenyewe ni la kichaga kama la Eliona ambalo hata halijulikani kwenye internet mpaka tulazimishe tulisukume huko na GB Hebu punga mkono wako pamoja nami Alafu Mungu amekupa nafasi unazuia na kuambia utakuwa unapata pressure mara kwa mara ili wewe unalazwa na wewe unahudhuria clinic kule Ocean Road na na, na huko Aga Kani na kwingine na kwingine wakati unaenda kupima pressure uwe unakaimiwa na pressure yako lazima ikulaze wiki tatu ili we unakaimiwa wakati unakaimiwa huyu anayetakiwa kupita apite sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa piga makofi haleluya wakati mwingine ajali yani utavunjika hata mguu ushindwe kwenda ofisini utavunjika hata mguu utapata matatizo ya msimu yani utaparalyze hata the power of address sijawahi kuona kitu kigumu kama Mungu amekuweka mahali wewe ni kipitisho ni conductor ni kipitisho good conductor cha kupitisha kitu fulani kimfikie fulani kuna watu wanaonielewa hebu inua mkono wako mpigie cha over makofi ya shango yani wengine ni wahasibu lakini ataingia mlango huu atatoka mlango huu anaingia mlango huu na mwingine kazi yake ni kuvuta hiyo draw ya pesa saa zote anafungua hatuna hela tunaona kama eh, we 
Angalia usije ukaanza kipindupindu. <laughs> Cha mwaka huu. Waache wanaopita, wapite. Mungu amewagaramikia watu. Usiwaone watu mjini wamevaa suti, wengine wamesoma kwa chenchi ya mageneza. Wengine wamesoma kwa machozi ya mama yao. Wengine wamepita kwa mateso. Achia watu wapite kama Mungu amekupa nafasi ya kuwaruhusu watu wapite. Waache wapite. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa. Hebu punga mkono wako mpaka kule nje. Yaani madhara yatakupata tu. Narudia tena kusema leo nafundisha jambo gumu. Madhara yatakupata tu. Madhara ni lazima. We angalia watu ambao wame up kwenye position kubwa kubwa za maamuzi. Angalia mwendo wao. Njoo angalia pia na watoto wao nyuma yao. Yaani kuna vitu ambavyo automatically vimekufa natural death ndani yao, mekufa vitu. Isa akapofuka kwa sababu angeona asingetoa macho, asingetoa baraka na yeye ndio owner asipoinua mkono. Bwana kuna wakati nilikuwa nakwenda kwenye masomo yangu ya uchungaji. Niwaambie sasa. Na nilikuwa napaswa kupita kwenye mkono wa mtu mmoja. Askofu amepitisha, nimefanywa interview kila kitu, barua inatakiwa kuandikwa na mtu mmoja. Askofu akapata nafasi akasafiri kwenda nje. Akaenda alienda Ujerumani. Niliporudi ofisini nikamwambia eh hakuna budget wala hautambuliwi na hatuna pesa hata za kukusomesha. Kwa hiyo uondoke kwenye ofisi. Hivyo. He, nikasema jamani, jana nimeambiwa kitu kingine. Leo asufu ayupo kama Mungu. Mala sasa utarudi lini? Kwa hiyo nikabaki aliyekuwa anashikilia ofisi hakuniruhusu tena. Jumapili inayofuata nikaenda kanisani kule nilikuwa mshirika wa Sharika wa wazo hili. Kaenda kule wazo hili. Fikiri umeshaagwa kama yule dogo pale. Umeshaamisha madhaba huu ni umeagwa. Halafu Jumapili tena unarudi kama mshirika. Hivi kuna balaa kubwa kama hilo. Hiyo ni noma. Dada ananiambia, hiyo noma. <laughs> Nikarudi tena. Halafu nikaitwa na wazee wa ushirika wakaniambia, "Eh bwana, wewe dogo, si tumekuruhusu uende chuoni." Hiyo imekuaje nikaambia nimefika kule ofisini askofu amesafiri na alikuwa na kaimu ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi amesema nini hawana hawana budget ya kusomesha ya kulipa chuo cha theolojia mwaka huu budget tu kesho jumatatu wanafungua a wako ofu jumanne kwa hiyo jumanne wakatoka wazee na magari yao kutoka wazo hili wakaenda saba wakapaki pale nje halafu wakapanda zile ngazi pale wanaela zao unajua hela nazo zinatishaga pale juu baya mna walipopanda pale juu akauliza tunataka kujua ni shida kwa huyu mwanafunzi ni kitu gani si ni washirika kutoka wazo hili yule aliyekuwa na kaimu akasema uh, tumeangalia budget yetu haitaturuhusu lakini anafaa kuwa mchungaji ndio kwa kila kitu haki na vikao vyote vima, eh, ndiyo. lakini budget yani huyo ndio alifanya mambo ya ajabu kweli akamwambia budget tunaela tunaumwa yani ukituona hapa tulive hapa tunaumwa Kwa hiyo naomba barua iandikwe tutamlipia huyu mchungaji kuanzia day one mpaka atakapomaliza miaka yake mitano. <laughs> ah inua mkono wako mpigie Jehova makofi yanaeleweka. Hallelujah. Alafu akamwambia siku ya kumbariki kuwa mchungaji sisi tutamtoa kama sadaka. Tutamkabidhi askofu. Kwa hiyo tunaomba barua. Unasemaje sasa na ndio wenye diocese yao wamekujia? Unaandika A kabla ya B utaenda hivyo hivyo. Barua ikaandikwa dogo nikabeba begi huyo. Naenda makumira. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa. Pigia Jehova vigelegele. Sasa hebu niambie jamani. Hebu ni hebu tu angalie. Huyo aliyekuwa anazuia ni siwe mchungaji. Nani angehubiri hapa leo? Angeweza kubeba hiyo laana? Ha ungeinua mkono wako kumpigia tena Jehova vigelegele biashara. Wapo watu Kwa hiyo nikaondoka nikaenda bwana nikasomeshwa kwa ma... ndio mchungaji pekee ambaye sijawahi kulipiwa hata mia na diocese ya mashariki na pwani. Yaani pale usikupanga foleni wanafunzi siyo posho, siyo nauli, mimi sijuagi na mabega kinyaa anaenda wewe. Mimi sijui. Mimi nilikuwa naingiziwa fedha alafu kila mtu, alafu miji yenyewe inaela. Kwa hiyo sinakuja mara 20 ya 
kawaida. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa uh, bi, me, tajiri wa chuo, gari la mafuta na jaza, gari la chuo na jaza mafuta. Mwanafunzi akiugua napeleka kesi msini aenda kutibu. Wa, wa yatima wote nikakusanya kule paka kina mchungaji Peter Lema nikawasomesha. Miela ilikuwa nikikohoa tu. Na deka mwenzako makorora wadeka. Pigie Jehovah makofi ya shangwe mabibi na mabwana anayefikiri amekuzuia hata kusababisha usonge mbele haleluya piga Yesu asikie Pale nikaenda nikasoma nikamaliza nikawa best student nikarudi hapa na niko hapa sijui kama nimesha huenda huenda ikawa sijui kama ninafanya vizuri pengine nitakuja kufanya vizuri huko mbele ya safari lakini still now a, ni mchungaji wa kijitonyama haleluya lakini kuna mtu kuna Isaka kuna Isaka aliyokuwa amezuia faili kuna Isaka anayeweza kuzuia mambo kwenye maisha yako lakini haimidiwe Mungu kwa sababu wakati Isaka yupo yeye yeah, haoni kuna Rebeka anayeona yupo Rebeka hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu mwambie yupo Rebeka Mwambie tena yupo Rebeka. Mwambie tena yupo Rebeka. Mnataka nikwambie address kila they are very weak lakini address makers they are very strong. Kwa hiyo kushinda utashinda. Pokea neema ya Bwana. Pokea neema ya Bwana. Mafaili yako yaliyozuiliwa. Pokea. Piga makofi Yesu asikie. Haleluya. address maker she is there akamwambia huyo atatoa tu atatoa tu na ni maombi yangu siku hii ya leo Mungu akuinulia kina Rebeka wengi akuinulia kina Rebeka wengi kwenye maisha yako Mungu akuinulia kina Rebeka wengi ukipeleka tenda mahali wengine wote watakataa Rebeka atakuja ataisukuma hiyo tenda kwa jina la Yesu Kristo anadareti aliye Ukipeleka application wengine watakataa madres kila lakini Rebecca atatokea atafanya kitu piga makofi Yesu asikie haleluya My God my Lord hapa <laughs> pana mambo mawili hapa ya msingi sana ambayo nataka tujifunze kwanza ni address kila na address maker Rebecca na Isaka lakini adhabu ambayo address kila anaweza kaipata still hawataishi kwa furaha. Ukiona mtu asiyetaka watu wafurahie, ukiona mtu anayetaka watu waishi kwa shida, si wa kuishi muda mrefu huyo mtu. Atakufa mpaka na shinikizo. Manake akienda kwenye pati, wengine tukiwa tunakula, yeye anameza ana nyongo. Choyo. Mimi kuna kaka yangu ni marehemu sasa, kweli kabisa ni marehemu sasa. Alikuwa akienda kwenye sherehe, Uki, wakati watu wanapakua anaangalia sahani za watu. Ni bahili sijawahi kuona. Bahili. Choyo. Sasa anaka anaangalia gharama ya harusi walivopamba fresh flowers anahesabu waliohudumiwa ndafu zilikuwa ngapi sijui crate ngapi za soda kwa nini wameweka mpaka na champagne kwa nini walipoanza kukaribisha watu na supu vyote vinamuuma akirudi mkewe ana kazi hapo kitandani nimeenda kwenye pati leo lakini wale ni wapumbavu kweli yani ile sherehe kama ningekuwa mimi wewe hutakao upewe Biblia inasema wapeni watu vitu wale kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopewa hivi kuna watu wanaonielewa hapa pigie chehope na mimi nakwambia ukiona familia ambayo miaka mitatu inapita hamjapika kitu watu wakala Yaani muhakikishe mmepika kitu watu wamekula mpaka mbwa zinakuja zinabeba makombo mpaka na sisiminzi zinakula na, ma, na wadudu wanakula nataka nikwambie utarajie baraka ya Jehovah kwa jina la Yesu Kristo kwa Nazareth ali hai sio unakaa miaka mitatu hujawahi kumpa mtu kitu hata mfanyakazi mwenzako kumpa ofa ya chakula cha mchana unalia vitu kwenye sketi we upone kwa jina la Yesu Kristo Wape watu vitu kama hawa wapare ambao leo wamenipa vitu wapare wote wabarikiwe kwa jina la Yesu wabarikiwe tena wapare
piga makofi Yesu asikie ndio hata upako wa kubiri na hii leo wapare wana share holder wana hisa hapo <laughs> mnaisa wapare leo hapa kwenye huu pako na mkitoka hapa mtawashukuru wapare wote huu pako wa leo wapare wana hisa asilimia sabini sio kawaida hebu upunga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Jehovah vigelegele vya shangwe haleluya kutoa sio kuzuia sasa hapa hapa na mambo mawili. Kitu cha kwanza nataka kuzungumza hapa ni ni Rebeka wako. Ya kwamba kuna vitu ambavyo unavyo. Katika Biblia Biblia inasema hivi. Ulimwenguni mna dhiki. Lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu. The power of encouragement kama kuna watu ambao wananielewa hapa na kuambia kuna kitu ambacho unakosa duniani ni encouragement you need someone to encourage you unahitaji mtu fulani akusukume your blessing is there your address is there but you need a person to encourage you to empower you ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
nafundisha kitu kigumu sana unajua aliposogea akamkumbatia akamwambia mm, harufu ni ya Esau lakini sauti ni ya Yakobo shikilia babu mama yake she was there akamaliza akamwambia leta nikupapase mwanangu akampelekea peleka zile ngozi peleka mikono yenye ngozi huko anapeleka mikono yenye ngozi kwa kwa maelekezo ya silent ya jicho la mama Yakobo akaelewa akapeleka alipopeleka akaasimu aka, na mikono ni ya Esau pia Hemani, ninazeka vibaya au nafanya nini eh, basi ngoja nile akala akala akashiba akamaliza mama yake akamwambia baba yako anaanzaka na juisi hii anzia na hii mpe na hii mpe na hii chukulie nyama hii Esa uh, ya Isaka hajui kwamba mama Rebeka yuko pale ya anajua ni yeye na mtoto wake Hivi tuna watu tunaoelewana sawa sawa Kuna mtu mwingine anaweza kukusaidia ofisini anakuambia Usiseme na wewe sio kashuhudia hapa tena kwenye YouTube <laughs> Jesse Rebeka akasimama pale akamwambia baba Mzee akala kama zee la kimasai Alafu akapata upako wa kutoa baraka ndio maana alikwambia baraka haitoki bure mbegu unataka kula chakula miaka mingi toa chakula unataka kitu panda is up to you kama unaona sadaka kanisani ni hata leo shukrani ya leo ningetamani utoe shukrani ya kipekee ya sadaka ya pekee unayosema kama ni mtu anayeanza kufunguka baraka ya sadaka ni kitu kingine na hiyo sheria yake haibatilishwi biblia inasema alipomaliza akamwambia njoo mwanangu nikukumbatie ni pase na tena ni kuone na harufu yake ndipo akambariki Yakobo akamnenea baraka akambariki ya baraka zote akazikunguta zote zikaisha mabibi na mabwana muda wangu naisha lakini nataka nimalize kwa kusema hivi Yakobo asinge kuwa Israel kama sio Rebeka lakini kuna anwani ya kwako ambayo imekutia hofu hofu ya anwani una mashaka ya kufanya kitu ambacho kipo kwenye uwezo wako mbingu zimeandika mbingu zinafahamu we mwenyewe una 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 signs una una oh my god my lord una una ishara ndani yako una ishara hata ukilala you have a dream una ndoto hata ukiamka usiku kuna kitu kinakwambia you can do this this is yours hiki hapa ni cha kwako lakini wasiwasi kwa anwani yako. Na mimi ninamaliza kwa kusema nipo hapa kama Rebeka wako. Nenda. Nenda kwa jina la Yesu Kristo. Wanaokwenda kujenga, nenda 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 nenda. Wako wapi wanaopokea hapa? Nisaidie kupiga makofi ya shangwe. Haya ya 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 ya. Hebu nisaidie kupiga i5 kwa watu wawili watatu. Waambie just go. Waambie tena nenda. Na mimi ninasimama hapa nasema nenda. Mama Victoria kisome nenda nenda nenda. Nenda nenda. Kesho Jumatatu nenda. Kwenye mipango yako nenda. Just go forward, go forward, go forward. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa nasema nenda hata kama ni kwa mabilioni wewe nenda chasi kwa wako wapi watu ambao aya hivi kuna watu wanaonielewa hapa inua mkono wako mpikie Jehova makofi ya shangwe mchungaji nenda kama kuna mipango ya kwako nenda nenda kwa jina la Yesu Kristo na kesho yako huende na kwenye mipango yako hebu piga makofi Yesu asikie haleluya ukija kwenye madhabahu hii nimepewa upako kama upako wa Rebeka kazi yangu ni kukwambia nenda kwa jina la Yesu Unataka kufanya mpi project ya mabilioni hauna milioni nenda kwa jina la Yesu una mipango unayotaka kufanya nenda kwa jina la Yesu niko hapa kama mchungaji kama Rebeka wako kukupeleka kwenye anwani yako kwa jina la Yesu 
na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia wote mlioko hapa ndani paka kule nje anwani zenu zimeandikwa kwa jina la Yesu kama Yakobo alipokea pokea tena nasema pokea tena nasema pokea piga makofi Yesu asikie piga migelegele haleluya Nina kuonya usirudi nyuma. Yale ambayo umeyapanga katika mwaka huu usirudi nyuma. Wako wapi watu ambao wanasema sintarudi nyuma kwa jina la Yesu? Wako wapi wanaosema sintarudi nyuma? Kama programu yako ya mwaka huu umesema utafanya biashara yenye faida na umeshafika mwezi wa pili haujaona rangi usisu, usirudi nyuma. Enda, enda. Enda, nenda, nenda, nenda. Nenda wako wapi watu wanaosema ninaenda? wanaokwenda kaskazini waende wanaoenda mashariki waende nenda piga makofi Yesu asikie hayo makofi hayatoshi nisaidie kuwapiga i5 watu wawili watatu sunguka na watu wanne watano waguse waambie nenda 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 waambie nenda rebeka wako yupo nenda rebeka wako yupo nenda rebeka wako yupo nenda rebeka wako yupo anwani yako yupo uwezo unao nguvu unayo Nema unayo bingu zimekubali bingu zimeridhia bingu zimeona vyema Bwana ameona vyema akupe ule ufalme wako wapi akina Yakobo hapa piga makofi ya shangwe haleluya Ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia ninyi wote ambao mnadai mahali popote kuna haki zenu mlikuwa mpewe mahali popote hata kama we mwenyewe umeshazisahau kuna faili iliyokuwa limeshikiliwa na Isaka kwa nguvu ya madhabahu hii pokea kwa jina la Yesu Kristo acha haki yako ukalipwe acha madeni yako yote ukalipwe acha Mungu akakuinue pokea tena pokea tena piga makofi sema haleluya unamhitaji Rebeka wako Unamhitaji Rebeka wako. Mabibi na mabwana. Bila shaka umeiona kazi ya Rebeka maishani. Ukiona mtu anakuambia tafadhali hebu nenda. Aka, mtu akakwambia usiogope fanya. Huyo mtu ni Rebeka wako. Na muheshimu kwa sababu it will happen. Itatokea kwa jina la Yesu. Na mimi ninasimama hapa kama mchungaji kama Rebeka wako. Kama ilitokea kwa Yakobo akawa Israeli na kwako itatokea kwa mahubiri haya machache kwa siku itatokea maisha ni mwako itatokea na kwa watoto wako itapokea halafu piga makofi Yesu asikie haleluya unfortunately unfortunately my time is over muda wangu umeisha lakini kesho asubuhi Jumatatu nitaanzia hapa na jioni na kuomba usikose kufika simama kwa miguu yako nataka niombe na watu wachache ambao mafaili yao yamekanyagiwa hata la kwangu lilikanyagiwa nisingekuwa mchungaji labda ningekuwa mtishaji wa gongo maarufu leo kuna watu ambao mafaili yao yamekanyagiwa somewhere i have to pray for you and then kuna watu ambao hata wakilala usiku they have a dream they dream big wana ndoto kubwa maisha yao na wanajiona mahali fulani wanaenda lakini wana hofu ya yakobo hofu ya anwan njoo hapa yule ambaye una hofu ya anwan unakuwa na mahofu hofu ya anwan yako Watu wanafikiri utakuwa hivi unasema no. Kuna mtu mmoja aliniita, alifiwa na mtoto wake. Akalia, kalia, kalia. Nilipofika hapo akapiga yowe kubwa. Mwanaye alipata accident. Akanambia mchungaji Kimaro najua kufika mochi wa mtoto wangu atafufuka. Nikasema, "Eh. eh. Labda amechanganyikiwa kwa ajili ya msiba, lakini still ninaamini juu ya wewe upako. Nikishanyenyekea, Mungu atanifikisha hapa." I believe. Hebu inua mkono wako pamoja nami. Nataka niombe kwa ajili yako wale ambao mna mna mashaka ya anwani zenu kuna kitu ambacho unakiona kabisa i can do it na kuna kitu ambacho Mungu amesema na moyo wako lakini una wasiwasi una wasiwasi wa anwani lakini kuna wengine mafaili yenu yamekamatwa lakini kuna wengine ambao wanasema Mungu nisaidie nikutane na Rebeka wangu na ni namna gani nikae karibu na Rebeka wangu Rebeka wako unahitaji ukae naye na ukaribu wa karibu kwa sababu amebeba anwani yako inua mkono wako juu Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Asante kwa maana umesema nami. Umelituma neno lako waziwazi. 
Nami nimekusikia e bwana. Ni rehemu hivi sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Nibadilishe hivi leo. Nifanyike kuwa mtu mwingine kwa damu ya Yesu Kristo. Nisamehe hivi sasa yale ambayo nimeenda kwa wasiwasi au kwa woga. Ninakuomba leo nikawe mimi e bwana. Nikaishi baraka zangu. Nikatembee na nguvu yako. Chochote ambacho shetani alikinyang'anya anwani yangu ambaye shetani aliishikilia Isa kawangu anayeshikilia anwani yangu popote pale alipo ambako anashikilia anwani yangu kwenye ulimwengu wa mwili au kwenye ulimwengu wa roho tangu leo ninazivunja kazi zote achia adui achia anwani yangu achia kwa damu ya Yesu maroho ya lana manguvu ya giza nguvu za mapepo roho za uharibifu kila laana maishani yanayoshikilia anwani yangu wanadamu wanaonizunguka ambao wameshikilia anwani yangu popote hekima yoyote au maarifa yoyote au ufahamu wowote uliotumika kushikilia anwani yangu ninatuma upofu juu yao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achia anwani yangu achia anwani yangu ninakunyang'anya hivi leo Nina kunyang'anya hivi sasa. Nina kunyang'anya hivi leo kwa damu ya Yesu. 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 Hebu inua sauti yako endelea kuomba. Omba kwa ajili ya yale maono ulionayo, yale mambo ambayo unayo. Woga wa anwani, wasiwasi wa anwani, kemea hilo liroho, chivue kwa jina la Yesu, chifungue kwa damu ya thamani yule anayezuia kama Isaka achia kwa damu ya Yesu baba ninawaompea watoto wako wote katika ibada hii ninawafunika na damu ya Yesu Kristo ninayo mema ninasimama kinyume na manguvu yote ya giza roho za lana magano ya kipepo nguvu zote za kuzimu kila kitu ambacho shetani alikuwa ametumia kushikilia anwani ya watu hawa wawe ni wenye vyeo au wenye mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo manguvu yote ya giza Rosa mapepo rosa lana rosa kuzimu kila aina ya manguvu ya giza tunavunja hivi leo kwa damu ya Yesu rola woga rola wasiwasi na uzembe na wazimu achia mioyo ya watu hawa woga wa kufanya mambo makubwa toka 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 woga wa kufanya mambo makubwa toka kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila ina manguvu ya giza woga wa anwani wasiwasi wa anwani hofu ya anwani kama yakobo toka 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 jitenge na nafsi hii kwa damu ya Yesu baba ninawaompea watoto wako hawa wote bwana waliokuwa na dai makampuni mbali mbali wenye haki na staili za kulipwa mahali popote ambapo hadi alikuwa ameshikilia mafaili ya watu hawa baba Ninaachilia damu ya Yesu Kristo juu yao. Ninafungua baraka zao na riziki zao. Ninafungua na fursa zao kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninafungua malango yaliyofungwa. Roza mapepo, majini ya kila namna, mapete ya kuzimu, magano ya kipepo yanayozuia anwani za watu. Haya, toka, 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 chivue kwa damu ya Yesu Kristo. Chivue kwa jina la Yesu. Mapepo yote haya 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 haya. Ninaachilia moto 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 moto. Moto wa Jehova. Moto achia watu hawa mizimu iliyozuia anwani za watu. Mapepo yote hapa mpaka kule nje hamtasimama. Toka 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu. Napaka damu ya Yesu kwenye hayo masikio. Napeleka damu ya Yesu kwenye hayo masikio. Napeleka damu ya Yesu kwenye mapete aliyovaliwa macheni aliyovaliwa na peleka damu ya Yesu fire 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 in the name of Jesus kwa damu ya Yesu 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 hakuna mapando ya kuzimu atakayopaki mapando ya mapepo na lana tunayangoa tunayangoa ngoka 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 toka 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baba wabariki watoto wako hivi leo na nguvu yako ikae juu yao kama radi na moto na umeme 
ukafungue maisha ya watoto wako wabariki wengi hapo na watokapo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu haleluya hebu inua mikono yako piga makofi mengi piga Yesu asikie piga vigelekele haleluya naomba mrudi pale mlipoketi naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Mungu amelihudumia kanisa lake naomba urudi pale ulipoketi wakati huu taimba wimbo nambari ya 295 fungu la kwanza wale wanaotoa shukrani wafike hapa mbele kwa haraka enendeni mkakutane na anwani zenu kuanzia kesho Jumatatu amen Kuame ni urumia tendo hili ku